Assalamualaikum Emar Saun Dari Bukku Tek Apna Dari Janan Emar Saun Dari Apu Uttar Chok Jishpagana Pir Sae Pir Jada Hujud De Wajo Bajol Pete Amari Channel Di Sach Karap Kurra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh আমি দেখছি আমার অনেক ভাইরা আপনারা দাঁড়িয়ে কষ্ট করছেন আমি আপনাদের একজন মেহমান হিসাবে আমি নিজ দায়িত্ব পালন পালনার্থে আমি সকলের কাছে অনুরোধ করছি মাহফিলের ভিতরে আসার জন্য দেখুন আমার ভাইরা আপনাদের আপনাদের বর্ষার জন্য কত সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন আপনাদের কি মনটা চায় না আমি সবাইকে অনুরোধ করছি ভাই যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন সেই তো আপনি দাঁড়িয়েই আছেন আসুন মাহফিলের ভিতরে আসুন আর আপনারা যারা মাহফিলে এসেছেন হয়তো একটু একটু পরেই কমিটির পক্ষ থেকে আমাকে আহ্বান জানানো হতে পারে যে হুজুর আপনি বলুন একটু আগে আসতে তো আমি পরের কাজটা আগেই করছি যারা আপনারা এসেছেন যদি আপনারা একটু আগে আগে আপনারা বসেন তাহলে যারা নেক্সট আসবেন তাদের পক্ষে বসতে সুবিধা হবে আসুন শীতের সময় যত এখন কাঁচা কাঁচি বসবেন তত ভালো লাগবে আসুন আসুন <laughs> وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُنُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَغْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُغْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَا অনশাদুন্নাহ মন আল্লাহ 
সাল্লু আলা মোহাম্মাদিন সাল্লু আলা মোহাম্মাদ হর দম জবানি কানো পাক নামে মোহাম্মদ আল্লাহ মোহাম্মাদিন সলো আনা সদর আমিন মস্তফা মোবাইল রাখি ছেলে মোবাইল ধরে রেখেছিস কালে মা সঙ্গে রে সাথী কালে মা কালে মা গতি পড় কালে মা দিবারাতি বলুন আলাইহা <tries> জারিয়া <tries> সম্মানীয় আপনাদের মসজিদের যোগ্য ইমাম সাহেব সম্মানীয় ও ওলামা হজরত সম্মুখে উপবেষ্ট বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত ভদ্র মহোদয়গণ পর্দার আড়ালে অবস্থিত পর্দা মসিনা ধার্মিকা আম্মা এবং বোনেরা শুক্রিয়া আল্লাপাকের দরবারে যিনি আমাদের এই কঠিন ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে দিন ও শরীয়তের কিছু জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে পুত পবিত্র মাহফিলে 
উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন আমরা সকলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মোহব্বতের সঙ্গে একটি বার বলি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় নবীন মাজার মুকাদ্দাসে জানাই অসংখ্য দরুদ এবং সালাম অন্তরের অন্তরের স্থল থেকে বলি সাল্লাহ আলহি অসাল্লাম আপনারা বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিদায়ী বক্তার কাছ থেকে আমার ভাইয়ের কাছ থেকে আপনারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনেছেন আমি অযোগ্য আমি নাদান আমি কোরআন শরীফের ছোট্ট একটি আয়াতে শরীফা প্রিয় নবীর পাক জবানে বর্ণিত অসংখ্য হাদিস মোবারকের ভিতর থেকে ছোট্ট একটি হাদিসের টুকরা আমি পেলোয়াত করেছি আমি সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী অধমের জন্য একটু দোয়া আল্লাহ পাক আমাকে এই মুহূর্তে কিছু দিনের সাথে আমাকে কিছু আলোচনা করার তৌফিক নসিব করুন সকলে অন্তর থেকে বলুন আল্লাহ আমি আপনারা যারা শ্রোতা হিসাবে এসেছেন আপনাদের কাছে আমার সর্বপ্রথম একটি দাবি সকলে এই নিয়াতে বসুন যে আমরা বক্তাদের বুদ্ধি তাকে মেনে নেব আপনি আগে আপনার নিয়াতটাকে ঠিক করুন কারণ অজ এবং নসিহক যদি মেনে নেন বাস্তব জীবনে যদি কাজে লাগান তবেই আপনার জীবনে ওই অজ এবং নসিহত উপকারে আসবে যদি না মানেন যদি এখানে আওয়াজ শুনতে আসেন আপনার জীবনে কোন উপকার আসবে না এবং সাথে আমি এটাও বলছি আপনারা যদি কেউ বক্তা হতেন আর আমি যদি শ্রোতা হতাম আমি এই ঠান্ডায় আমি এখানে বসতাম না তো আপনারা যে কষ্টের সঙ্গে বসে আছেন আমি তো এখানে জমিদারের মতন বসেছি আমার তো নিচের থেকে কোনো ঠান্ডা লাগছে না আমার শরীরে আপনারা যে কতটা কষ্টের সঙ্গে বসে আছেন ওটা আমি বুঝতে পারছি আপনাদের এই কষ্ট করে এখানে আসা ঠান্ডায় কষ্ট করে বসা কর্তৃপক্ষদের অক্লান্ত পরিশ্রমের অর্থ ব্যয় করা আমাদের দুটো কথা বলা সবটাই সার্থকতা হবে যদি আপনারা আমাদের কথাগুলোকে মেনে নেন আল্লাহ তৌফিক দিন বলুন আল্লাহ মোহাম্মতের সঙ্গে বলুন আল্লাহ বাবা এই দাঁড়িয়া পুরে আমি আমার জীবনে কয়েকবার এসেছি এখান থেকে বিগত কয়েক বছর আগে ওই যে সমাবত মামুন ভাই নাম নাকি আমি ওনাদের বাড়ির মাহফিলে কয়েক বছর বেশ আমি এক দু বছর এসেছি আশেপাশে আপনার বহু জায়গাতে এসেছি তবে দাঁড়িয়ে পুরে বহু দিন পরে আজকে এসেছি আমার যা বয়স আমি এখান থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর আগের কথা আমি স্পষ্ট বলতে পারবো আর আপনারা যারা মুরুব্বী মানুষ আছেন আমার সঙ্গে একটু আপনারা আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন আপনারা বলুন এখান থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর আগে এত অসমাহাফিল ছিল না ছিল তবে সংখ্যায় কম ছিল মানেন না মানেন না এখান থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর আগে এত বক্তাও ছিল না খুব কম সংখ্যক বক্তা ছিল 
समाज मानुष जत उपकृत हो समाज मानुष जत हेदायत पे आज के दस जन दस जन बक्तारा बक्ता रेखे क्यों द्वारा समाज मानुष पा क्यों मानुष हेदायत हम महाफिलना कईमुजामान बंद कर भक्त मुरीदर भर थे अने के जिज्ञासा कर लुजूर आनी ए रहा क्या कारण जरा बक्ता अदिकंश नियत खराब तीन नम्बर जरा जलसा कमिटी एदिकाश नियत खराब एक नम्बर श्रोता एक नम्बर बक्ता शब्द यूज कर श्रोता कमिटी तीन श्रेणी मानुषित जो आल्ला सन्तुष्टिर उद्देश्य है
তাহলে ওই মাহফিলে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও আসবে না কাজ হবে না ভাই আজকের দেখছি বড় হুজুর পীর কে রহমতুল্লাহ আলাইহির কথাটা বাস্তবে মিলে যাচ্ছে বাবা এই প্রচুর মাহফিল হচ্ছে কাজ হচ্ছে না তার মানে এই তিন শ্রেণীর ভিতরে কারণ না কারণ কি খারাপ নিয়ত খারাপ হয় আমাদের আর নইলে আপনাদের আর নইলে যারা দেয় তাদের কারণ না কারণ নিয়ত খারাপ আপনি জানেন সামান্য নিয়তের পার্থক্যের জন্য বান্দা সব থেকে বঞ্চিত হয় সামান্য নিয়তের পার্থক্যের জন্য বান্দা সব থেকে মাহরুম হয় কোরআন শরীফের পরের স্থান হলো সহি বুখারী শরীফে আর বুখারী শরীফের প্রথম হাদিস হলো ইন্নামাল আমালু বিন নিয়াত বান্দার সমূহ কাজ নির্ভর করে তার কিসের উপরে নিয়তের উপরে বাবা নিয়ত যদি ভালো হয় আল্লাহর রস্তে ফল ভালো পাবেন আর নিয়ত যদি খারাপ হয় ফল ভালো পাবেন এই আশাটা কি করা যাবে না সামান্য নিয়তের পার্থক্যের জন্য বান্দা সব থেকে বঞ্চিত হয় ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি একজন ব্যক্তি পৃথিবীতে ঘর বানাচ্ছেন তো তিনি মিস্ত্রিকে বললেন ভাই আমার ঘরের দক্ষিণ দিকে একটা জানালা রেখো দক্ষিণের বাতাস যেন আমার ঘরে প্রবেশ করে আর আর একজন ব্যক্তি ঘর বানাচ্ছেন তিনি মিস্ত্রিকে বললেন ভাই আমার ঘরের দক্ষিণ দিকে একটা জানালা রেখো ভোরের ফজরের আজানটা যেন শুনতে বললেন আরো জোরে বলুন আরো জোরে বলুন মহাপতের সঙ্গে বলুন দুইজনের নিয়ে ত্যাগ একজন জানালা রেখেছেন বাতাস খাবেন আর একজন দেখেছেন আজান শুনবেন আচ্ছা ভাই যিনি বাতাস খাওয়ার উদ্দেশ্যে জানালা রেখেছেন ওই জানালা দিয়ে কি আজানের আওয়াজ যাবে না যাবে যিনি বাতাস যিনি আজান শোনার উদ্দেশ্যে জানালা রেখেছেন ওই জানালা দিয়ে কি বাতাস ঢুকবে না কিন্তু যিনি আজান শোনার উদ্দেশ্যে জানালা রেখেছেন ওই জানালা দিয়ে আজানের আওয়াজ যাবে বাতাস যাবে খুব ভালো হবে ওর নিয়তটা ভালো হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক ওর নামায় আমলে সবাব দান করবেন একটু জোরে বলুন একটু মহব্বতের সঙ্গে বলুন সেজন্য বাবা আগে নিয়ত ঠিক করো শাহানুর আলমের চেহারা থেকে কোনো লাভ হবে না আওয়াজ শুনে কোনো লাভ হবে না তবে যদি শাহানুর আলমের কথা মানে আল্লাহর উপরে ভরসা রেখে বলছি আপনার জীবন পরিবর্তন হতে বাধ্য আমল করতে হবে লাস্ট কি করতে হবে সবাই মিলে বলুন আমল বাবা এই আমলিয়াতের জায়গায় আমরা এগিয়ে না পিছিয়ে যতই পায় ধরে ও আসবে না মাহফিল দিলে হবে না আসতে হবে আসতে হবে না বসতে হবে বসতে হবে না শুনতে হবে শুনলে হবে না আমল করতে হবে আল্লাহ রসুল কি বলছে শুনুন 
আল্লাহ নবী দেড় হাজার বছর আগে নুরের জবানে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছিলেন আন্না আপনারা চাঙ্গা তো বক্তাও চাঙ্গা হবে আপনারা চিঁচি নিচ্ছিল আমাদের জায়গা রেডি ঘুমাবো আপনাদের এক রা আর আমাদের প্রত্যেক আল্লাহ রসুল কি বলছে দেখুন আল্লাহ নবী বললেন কেবল মাত্র আলেমরা নাজাত পেয়ে যাবে একটু বলুন সোহান আল্লাহ নাজাত পাবে কারা আরো জোরে বলুন আলেম আমরা সব ধ্বংস হয়ে যাব এরকম একটা প্রশ্ন আসবে না আসবে না আর আমি তো আমার বাপের কথা বলিনি কার কথা বলছি রসুলের হাদিস বলেছি আমাদের বাঁচার ডাক দিয়েছে আপনারাও বাঁচতে এসছেন আমিও বাঁচতে এসছি আপনাদেরকে বাঁচাতে হবে ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই এ দেখুন আরবের একজন টপ র্যাঙ্কের কবি যিনি একজন কবি হিসাবে সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন জানার নাম হজরত হাসান বিন সাবেত যিনি জীবনে ইসলামের বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে প্রচুর কবিতা লিখেছিলেন নবীর বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচুর কবিতা লিখেছিলেন পরবর্তীতে উনি যখন ইসলাম কবুল করলেন ইসলাম কবুল করার পরে এবারে নবীর পক্ষে ইসলামের পক্ষে আর কাফেরদের বিরুদ্ধে কবিতা লিখতে শুরু করলেন জোরে বলুন সোহান আল্লাহ তার মানে ইসলাম কবুলিয়াতের আগে ছিল ইসলামের বিপক্ষে আর ইসলাম কবুল করার পরে ইসলামের পক্ষে আল্লাহ রসুলের মাথা কাটতে গেছিল কে উনি তখন হারাতে কাফের যে তলোয়ার আবদুল্লাহ বেটা মোহাম্মদের মাথা কাটার জন্য ওমারের হাতে উঠেছিল সেই ওমার রসুলের কদমে লুটিয়ে পড়ে ইসলাম কবুল করার কারণে আল্লাহ রসুলের মাথা কাটা তো দূরে থাক সেই তলোয়ারটা পরবর্তীতে ঘুরেছিল কাদের দিকে কাফেরদের দিকে হাসান বিন সাবেত রদি আল্লাহ আনহু জীবনের শুরুতে ইসলামের বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে প্রচুর কবিতা লিখলেন কিন্তু ইসলাম কবুলিয়াতের পরে অটোমেটিক তলোয়ারটা ঘুরে গেছে এবারে নবীর পক্ষে ইসলামের পক্ষে আর কাফেরদের বিরুদ্ধে কবিতা লিখতে শুরু করলেন আরো জোরে বলে সোহান বিরুদ্ধে যখন কবিতা লিখছিলেন ওনার কবিতার তলোয়ারের আঘাতে আসলি তলোয়ার নয় কোন তলোয়ার কবিতার তলোয়ার হাসান তুমি যেভাবে তলোয়ার চালাচ্ছ তোমার তলোয়ারটা তো আমারও গায়ে লাগবে তুমি যে কম তুলে কথা বলছো গোত্র তুলে কথা বলছো আমি তো কড়াইশি বংশের মানুষ আমি তো হাসেনি বংশের মানুষ আর তুমি কম তুলে কথা বলছো গোত্র তুলে কথা বলছো তোমার তলোয়ারটা তো আমারও গায়ে লাগবে 
আসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন হুজুর আপনি ঘাবড়াবেন না এই দেখুন আমি আপনাকে বাঁচাচ্ছি আসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবুল্লাহ আটার খামিরের ভিতরে একটি চুল যদি পড়ে যায় ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবুল্লাহ আটার খামিরের ভিতরে একটি চুল যদি পড়ে যায় ওই চুলটাকে যদি টেনে বার করে দেওয়া হয় ওই চুলের গায়ে যেমন আটা লাগা অসম্ভব ওই চুলের গায়ে যেমন আটা লাগতে পারে না ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবুল্লাহ আমি কম তুলে তলোয়ার চালাচ্ছি ঠিকই আমি গোত্র তুলে তলোয়ার চালাচ্ছি ঠিকই ইয়া রাসূলুল্লাহ समस्त मानु ध्वस भूलना जमी बंदक रखा सूख खावा मद खावा गाजा दम देवास्त ज्ञान गो बढ़िया चायर दोकान कथा बोलें ना क्या फतो फरज दरकार हम मुक्तर का समस्त मानु ध्वस नजात पाए रसुल्लाम नजात पाना समस्त आलेम ध्वस हो जाए आलेम बर्बाद हो जाए आलेम नाचते नबूद हो जाए आलेम ना जा आलेम रेहई पा आलेम ध्वस हो जाए आलेम बर्बाद हो जाए केवल मत लेकिन मानें टाइम हज करते 
টাকা থাকলে যাকাত দিতে হবে এরপরে আপনি দেন না আপনি জানেন পরের মাল আত্মসাৎ করা যাবে না আপনি জানেন সুদ খাওয়া যাবে না মদ খাওয়া যাবে না দর ঠেলা যাবে না আল ঠেলা যাবে না কাঁচায় দম দেওয়া যাবে না এরপরেও জনমের টানা টানতেছো ও জানে কিন্তু ওই আলেমটা কি হবে ধ্বংস হয়ে যাবে बर्बाद হয়ে যাবে ও জানে কিন্তু মানে না কথা বুঝতে পারছেন না আচ্ছা ध्वस बर्बाद क्यों आपते पा কথা বুঝতে পারছেন না পাচ্ছেন না আমল কারিও না জান পাবে না আল্লাহ নবী দে না জান বসন আগে নূরের জমানে এই হাদিসটি বলে দিলেন আল্লাহ নবী বললেন আলা আমিলুনা কুল্লুহুম গালিকুনা ইল্লা লিল মুখলিসুন আল্লাহ নবী বললেন সমস্ত আমলকারী ধ্বংস হয়ে যাবে আমলকারী बर्बाद হয়ে যাবে আমলকারী নস্তে নাবুদ হয়ে যাবে আমলকারী নাজাত পাবে না আমলকারী রেহাই পাবে না আমলকারী ধ্বংস হয়ে যাবে আমলকারী बर्बाद नाम रोजा रेखे ध्वस सन्तुष्टिर उद्देश्य दो कथा जीवने जा मे भाई आज के नीते 
मोहब्बते बोला जीवन टोटाल मूल लक्ष्य आल्ला के राजी कर महाफिली सारा पृथ्वी मुसलमान देखे घर फेले राग करते ना कि मोहम्मदुरे पड़ो ना बाबा इला मोहम्मदुर टोटाल जीवन मूल लक्ष्य हो राजी कर बोलते बोलते हजरत रबिया बस्ती रहमतुल्लाह छुटी 
ওনার ভক্ত যারা তারা ওনাকে আটকালেন আপনি এত দ্রুত গতিতে কোথায় যাচ্ছেন এক হাতে এক লোটা পানি এক হাতে একটা আগুনের মশাল উনি বললেন জানো পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এরা স্বার্থপর এরা কেউ ইবাদত করে জাহান্নামার ভয়ে আর কেউ ইবাদত করে জান্নাতের আশায় কথাটা বাস্তব বলেছেন না অবাস্তব বলেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এরা স্বার্থপর এরা কেউ ইবাদত করে জাহান্নামার ভয়ে কেউ ইবাদত করে জান্নাতের আশায় शरीर भलो थकबादल कबुल दरबारे कबुल हेफाजत जमीन भ्रमण क्या अल्लाह जमीन भ्रमण कर लेदर्शक देख ले मजबूत हो जीवन सागर देखी सागर आलदा 
যদি সাগর দেখে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যাবে তিনজন ব্যক্তি আল্লাহর জমিনে সফরে বেরিয়েছেন আল্লাহর জমিনে বড় বড় বেরিয়েছেন কিছু না রাস্তা অতিক্রম করার পরে ঝড় বৃষ্টি তুফান শুরু হলো ওই ঝড় বৃষ্টি তুফান থেকে বাজার জন্য ওই তিনজন ব্যক্তি একটি গুহার ভিতরে আশ্রয় নিল ঝড় বৃষ্টি তুফান থেকে বাজার জন্য ওই তিনজন ব্যক্তি একটি গুহার ভিতরে আশ্রয় নিল কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল বিশাল একটি পাথর গড়াতে গড়াতে ওই গুহার মধ্যে এসে আটকিয়ে গেল ওরা ঝড় বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য গুহার ভিতরে কারণে একটা পাথর গড়াতে গড়াতে এখন তিনজন ব্যক্তি ভীত সন্ত্রস্ত আমাদের তো জীবন যাওয়া ছাড়া কোনো গতি নেই উপায় কি তিনজন গুহার ভিতরে বসে পরামর্শ করছে এই কঠিন মুসিবত থেকে বাঁচার রাস্তা একটা সেটা হলো আমাদের জীবনে যদি কারো কোনো নেক আমল থাকে আমাদের জীবনের কারো যদি কোনো খাঁটি আমল থাকে ওই খাঁটি আমলে রসিলা দিয়ে দোয়া চাই আল্লাহ যদি দয়া হয় আল্লাহ এই কঠিন মুসিবতে গুহার মুখ থেকে পাথরটাকে সরিয়ে দেবে একটু জোরে বলুন একটু মোহব্বতে বলা যাবে না তো বিজ্ঞান্ত না রাই তাকবীর ছেলেরা সাড়ে তিনটার আওয়াজ দিছি আমি কিন্তু সাড়ে তিনটার হুজুর না ইসলামের এক ফাস্ট যুদ্ধ ছিল কোনটা মুসলমানের সংখ্যা ছিল তিনশো তেরো ওরা ছিল হাজারের বেশি আল্লাহ মুসলমানদেরকে জয়ী দান করেছিলেন বলুন একটু ইমানি জাজবা দেখা না ছেলেরা নারাই তো আরো জোরে বলো নারাই তো মুসলমানদের অবস্থা হয়েছে না হয়নি কিন্তু খাঁটি আমল পাচ্ছি না ওই আমলের রসিলা দিয়ে দোয়া চাই তিনজনের বিদ্যুৎ থেকে একজন ব্যক্তি হাত তুলেছে আল্লাহ আল্লাহ আমি আমার চাচা তো বোনের সঙ্গে জেনা করার জন্য আমি একদিন আমার চাচা তো বোনের সঙ্গে ব্যবিচার করার জন্য আমার চাচা তো বোনের আমি জানু পর্যন্ত গিয়েছিলাম আমি আমার চাচা তো বোনের উরো পর্যন্ত গিয়েছিলাম উঠে গিয়েছিলাম ওই রাগম সময় আমার চাচা তো বোন আমার দিকে তাকে বলেছিল আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহ ওই দিনে আমার বোনের আমার হৃদয়ে এমন ভাবে রেখা 
বিপদে পড়েছি মুসিবতে পড়েছি আল্লাহ ওই আমলটা যদি খাঁটি আমল হয়ে থাকে ওই আমলটা যদি তোমাকে রাজি করানোর জন্য করে থাকি ওই আমলটা যদি তোমাকে সন্তুষ্টি করানোর জন্য করে থাকি আজ বিপদে পড়ে গিয়েছি মুসিবতে পড়ে গিয়েছি গুহার মুখ থেকে পাথরটা সরিয়ে দাও মোনা জাত করা শেষ গুহার মুখ থেকে কিছুটা পাথর সরে গিয়েছে দেখুন পুলিশ প্রশাসন দিয়ে কোন মানুষের চরিত্র সংশোধন করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে রবের ভয় চারিদিক দিয়ে পাঁচিলের মতো ঘিরিয়ে ফেলেছে পাঁচিল ভাঙে বার থাকা আপনার কথা বলেন না কেন ফায়ার করার নাম শুধু জেনা না হাতের জেনা আছে চোখের জেনা আছে কানের জেনা আছে পাঁচ জেনা আছে সৌদিতে যে সমস্ত নারীরা বিদেশ থেকে হজের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন তাদের বলুন আর স্থানীয় সৌদি নারী বলুন আমি চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ দিনের ভিতরে কোন নারী পা থেকে মাথা পর্যন্ত কোন অঙ্গ আমার দৃষ্টি গোচর হয়নি কিন্তু হজ থেকে যেদিন কমপ্লিট করে বাড়ি ফিরছি এয়ারপোর্টে নেমেছি তো এক এক জন্তু এক এক রকম চোখ তো বন্ধ রাখা যায় না ও হজ যে বাড়ি পর্যন্ত এসেছি খোদাই জানে তো আমি বলতে পারবো না মেয়েদের যে সমস্ত অঙ্গ দেখলে পুরুষদের আকর্ষণ বাড়ে তাদের সেই সমস্ত অঙ্গ না টোটাল বডিটা এ টু জেড মাথা থেকে পা পর্যন্ত ফুলটাই কি ঢাকা জেনার কোনো বালাই নেই একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ কিন্তু আমার সমাজের নারীরা যে সমস্ত নারীদের যে অঙ্গগুলো দেখলে পুরুষদের আকর্ষণ বাড়ে সেই সমস্ত অঙ্গগুলো এদের ঢাকা না খোলা এর জন্য দায়ী কারা আমরা 
আমাদের মেয়ের এমন পোশাক তাদের হাতে তুলে দিয়েছি আমি স্বামী হয়ে স্ত্রীর হাতে এমন পোশাক তুলে দিয়েছি আমি শ্বশুর হয়ে বউমার হাতে এমন পোশাক তুলে দিয়েছি ওই পোশাক পরে যদি আপনার বউমা রাস্তায় ওঠে ওই পোশাক পরে যদি আপনার স্ত্রী রাস্তায় ওঠে ওই পোশাক পরে যদি আপনার মেয়ে রাস্তায় ওঠে मायर बन बर्खा पड़े अलहमदुल्ला ढिला शर उचू जगह बोझा बर्खा उठे गेस रे भाई माल सब आलदा तीन स्थान देखते महिला मुखे नहीं खोला मेला
সামলাতে পারি না ছেলে তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ সুন্দরী নারী একটা তোমার নজরে পড়ে গেছে তোমার মনে যদি কোন কুচিন্তা কুভাব জন্ম নেয় তুমি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে পাল্টাও মনে করো এটা আমার বোনের মতো আমাদের আম্মা জানায় সিদ্ধিকার ওই ঘনের ভিতরে আল্লাহ নবীকে যেদিন কবরস্ত গোনা গোল আমাদের আম্মা জান ওই ঘনের ভিতরে খোলা মেলা ঘুরতেন ওই ঘনের ভিতরে মুসলিম জানে প্রথম খনিবা আবু বাঘা সিদ্দিক নদী আল্লাহ গন ভুগে ওই ঘনের ভিতরে যেদিন কবরস্ত গোনা গোল আমাদের আম্মা জান ওই ঘনের ভিতরে খোলা মেলা ঘুরতেন ওই ঘনের ভিতরে যেদিন মুসলিম জানে দ্বিতীয় খনিবা ওমার নদী আল্লাহ গন ভুগে যেদিন কবরস্ত গোনা গোল ওই দিন থেকে আমাদের আম্মা জান আয়সা সিদ্দিকা নদী আল্লাহ গোতা নান গা ওই ঘনের ভিতরে আর খোলা মেলা ঘুরতেন না আমাদের আম্মা জান কবরের মানুষ ওমার নদী আল্লাহ আনহুকে দেখে পর্দা করেছিলেন একটু জোরে বলা যাবে না সোহান আল্লাহ আমাদের আম্মা জান আয়সা কবরের মানুষকে দেখে পর্দা করেছিলেন এ যুগের আয়সা এরা সেন্তুদের দেখেও পর্দা করে না আপনার মেয়েটা পর্দা গনে না আপনার বিবি পর্দা গনে না আপনার বৌমা পর্দা গনে না ও হাজি সাহেব গাজি সাহেব সুবি সাহেব শুনে রাখো তুমি যতই হস করো আমাদের তোমাকে তাই শুনে জাহান নামায় যাওয়া লাগবে বাবাজি আল্লাহ রসুল দেড় হাজার বছর আগে নুরের জবানে হাদিস জীবনে চিনেন আর তাই সুলাইন জান্না তাই জান্নাতে প্রবেশ করবে না তাই শোনো তারা যারা তাদের বিবিকে পর্দা গনায় না শ্যানা মেয়েকে পর্দা রাখে না বৌমাকে পর্দা গনায় না বাবাজি তুমি যতই হাজ করো আর নামাজ পড়ো তাই শুনে জাহান নামায় যাওয়া লাগবে
আপনি বাড়ির গার্জেন মানে ওই বাড়ির সদস্যদের গার্জেন আপনি রাখাল আপনি দায়িত্ব আছে আপনার खुशी बनानों मुसीबत बुजते मेरे आंखों के पुतुली में जलवा मेरे दिल की आयने में नक्शा है मोहम्मद का कोई जन्नत में जाएगा कोई तो दुख में पहुंचेगा मदीने की तरफ तो दीवाना मोहम्मद का अल्लाह
খুব সুন্দর লাগছে একটু কলে মার জিকির আমার মা বোন যারা এসেছেন আমি কারো সন্তান সমতুল্য আমি কারোর বড় ভাই সমতুল্য আমি কারোর ছোট ভাই সমতুল্য অনুরোধ করে বলে যাচ্ছি আপনারা একটা সংযত হন আমরাও সংযত হই আল্লাহ কবুল করুন বলুন আরো কিছুটা অংশ সরেছে ঠিকই কিন্তু বার হওয়ার রাস্তা হয়নি বাকি আছে একজন এই একজনের দোয়ায় যদি পাথর সরে তিনজন বাঁচবে আর একজনের দোয়ায় যদি পাথর না সরে তো তিনজন তাহলে তার আমলটা কতটা সলিড আমল হওয়া চাই কতটা খাঁটি আমল হওয়া চাই একজন বাকি আল্লাহ কঠিন মুসিবতে তারা তিন নম্বর ব্যক্তিটা দেওয়া যায় আল্লাহ আমি বাড়িয়ে যে দেখি আমার ছেলে মেয়ে ক্ষুদার জানায় ছটফট করে আমার বিবি ক্ষুদার জানায় ছটফট করে কিন্তু আমার আম্মা বড় দুর্ভ আমার আব্বা বড় দুর্ভ আমার মা বড় সেই আমার আম্মা বড় আমার আব্বা বড়াসাই আমি ওই দুদিনে আগে আমার বিবি কি দিই না আগে আমার ছেলে মেয়ে কি দিই না আগে আমি পান করি না खुशी गणान मायर
আমাদের দুধ আগে কোন দিকে যায় অজ বোঝেন না মাল মেডিসিন কোন দিকে যায় জীবিত তোমার আম্মা কি জীবিত না আমি আর আমার আব্বা জীবিত আমার আম্মা জীবিত আল্লাহ নবী বললেন ও বাবা সাবি বাড়ি চলে যাও তোমার যারা বোর কথা শুনে মারে খেতে দেয় না আসে না নেই আমি ওদেরকে পশু বলি পশু মাকে খেতে দেয় না আব্বাকে খেতে দেয় না তাও <laughs> উপরে ওঠার চেষ্টা করো না আব্বা আমার সামনে দাঁড়াতে মাথা নিচু থাকবে সেনা হয়ে গেছে বড় হয়ে গেছে যারা বোর কথা শুনে মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বোর কথা শুনে মায়ের যারা মাকে খেতে দেয় না প্রহর করে আমার মনে হয় আল্লাহ আমার মনে হয় নামাজের পাটিতে বসে দোয়া করি যদি দোয়া চাওয়ার জায়জ হতো আমি দোয়া চাইতাম আল্লাহ যারা বোর কথা শুনে মাকে খেতে দেয় না মাকে প্রহর করে মাকে মারে আল্লাহ তুমি ওই মর্দা লোকগুলোর পেটে বাচ্চা দাও কেন ওর মা ওকে দশ মাস দশ দিন পেটে করে যে কত কষ্ট করে রেখেছিল এই কষ্ট ওর পেটে বাচ্চা না আসা পর্যন্ত ঘান বলো বলো আমার এই জন্য মনে হয় দোয়া করি আল্লাহ ওই মদ্দা লোকগুলোর পেটে বাচ্চা দাও খানিক দিনে তুমি পেটে করে নিয়ে একটু ঘুরিয়ে দেখলাম লাগে আমরা যখন ন মাস ছিলাম মায়ের গর্ভে মা ঠিক ভাবে এক মুঠো খেতে পারে না বসতে পারছে না দাঁড়াতে পারছে না শুই ও সস্তি নেই আমার দিকে তাকান আজ পর্যন্ত কোনো মা তার ওই পেটের সন্তানের জন্য বদদোয়া করেছে যে এই দন্তুর জন্য আমি একটু শুতিও পারিনি
আল্লাহ নবী বেনাজার বসনাকে নূরের জবানে এই হাদিসটি বর্ণনা করে দিলেন উমা জান্নাতু গাওয়ানা রুকা উমা জান্নাতু গাওয়ানা রুকা আল্লাহ নবী বললেন ওয়া মা সাবিরা শুনেনা গো আমি আল্লাহ নবী বলছি তোমাদের আব্বা মা তোমাদের জন্য জান্নাত তোমাদের আব্বা মা তোমাদের জন্য জান্নাত যে ছেলের উপরে ওর আব্বা মা খুশি যে ছেলে মেয়ের উপরে ওর আব্বা মা খুশি ও ছেলে তোমার ব্যবহারে তোমার আচার আচরণে তোমার আব্বা যদি খুশি হয় তোমার মা যদি খুশি হয় ওই ছেলে মেয়েটার উপরে স্বয়ং আমার আল্লাহ খুশি হয়ে যায় বলতে পারলেন না আরো জোরে বলতে পারলেন না আব্বা মায়ের খুশিতে কে খুশি কি পাওয়ার বোর কথা শুনে তুই যদি তোর মারে মানে বাপরে মারিস গাড়ির পিছনে একটা কথা লেখা থাকে আপনার ব্যবহারই আর একটা কথা লেখা থাকে একই সিঁদুর সবাই পরে কপাল গুনে ঝিলিক মারে লেখা থাকে আমি বলি যারা বোর কথা শুনে আব্বাকে কষ্ট দিলে মাকে কষ্ট দিলে আব্বাকে মানলে মাকে মানলে শুনে রাখো তুমি তোমার আব্বা মার সঙ্গে যমন আচরণ করবে তোমার ছেলে মেয়ের কাছ থেকে তোমন আচরণ পাওয়ার আশাটা রাখবে ছেলে বাপরে মারতে মারতে বাড়ির পাশে একটা তিন রাস্তার মোড় এই যে তিন রাস্তার মোড় ওই রকম তিন রাস্তার মোড় পর্যন্ত নিয়ে গেছে কে কারে মারতেছে घुषि मेरे से मोर पार मोर पेड़ जी मोटा पार हो गए खोका ठीक छोड़े बस বোর কথা শুনে তুমি তোমার আব্বা মাকে মেরে ঘর পার করবা তোমার ছেলে তোমার মেরে দরিয়া পার করবা তৈরি থেকে ও দুদিনে মাকে দেওয়ার কারণে ওই আমলের রসিলা দিয়ে দোয়া চাইতে টোটাল পাথরটা কি হয়ে গেছে একটু সবনন্দ বলা যাবে না जमी जान्न 
নামি ফেনেশ তারা অপমানের শেষে জান নামাই নিক্ষেপ করবে কামাতে মাঠে আল্লাহ এক বান্নার বিচার করতে কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল ওর কোনাও যতটা নেকিও ততটা जहां छोट्ट भारी शब्द ने मायर मन बता लेगे मायर जबानी शब्दा दुरहार कर
আল্লাহ নবী তার সাহাবিদের নিয়ে বসেছিলেন হঠাৎ একজন বৃদ্ধা মহিলা আল্লাহ নবীর দরবারে আসতেন আল্লাহ নবী ওই মহিলাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন সাহাবিরা অবাক হয়ে যান কেউ মহিলা যাকে দেখে আল্লাহ নবী দাঁড়িয়ে গেলেন ওই মহিলাটি আল্লাহ নবী নিকটস্থ যেই না গলেন আল্লাহ নবী গায়ে চাদর মোবারকটা গুলে বাজ করে বাজ করে বাজ করে আল্লাহ নবী জমিনে পিছিয়ে দিয়ে ওই বৃদ্ধা মহিলা ডাকে চাদর দোবার বসিয়ে দিলেন সাহাবিরা অবাক হয়ে যান কে মহিলা সাহস তো কম নয় আল্লাহ নবী চাদর মোবারাকের উপরে বসে ওই মহিলাকে চাদর মোবারাকের উপরে বসিয়ে দিই আল্লাহ নবীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কত কত গল ওই মহিলা যখন বিদায় নিলেন সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন কেউ মহিলা চিনতে পারলাম না আপনি আল্লাহ নবী আপনি যাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন আপনি আল্লাহ নবী গায়ের চাদর মোবারক তাকে বাজ করে বসার ব্যবস্থা করে দিলেন কেউ মহিলা চিনতে পারলাম না আমার মায়ের সেবা যত্ন বেশি দিন পাই না উনি আমার অন্য কেউ উনি বলেন আমার দুধমা হালি মাতু সাদিয়া আজকে যাদের আব্বা মা খবরে চলে গেছে মসজিদের জুমার দিনে টোটাল নামাজের পরে ইমাম সাহেব শেষে কোন দোয়া হয় এখানে শীতে মায়ের পাশে শুয়েছিলাম মায়ের গায়ে পেশাব করে দিয়েছিলাম মা তার বাচ্চাকে কষ্ট দেয়নি সুন্দর করে পরিষ্কার করে কম্বলের ভিতরে রেখে ভিজে কাপড়ে মা ঠক ঠক করে নামাজটা পড়তে পারেনি মা ওই মা হয়তো কবরে ধরা পড়ে গেছে মায়ের কথা মনে করে জুমার দিনে ইমামের পিছনে পাঁচটা মিনিট হাত তুলে তোর মার জন্য তো আমি নামি করতে পারবি নি তোর আব্বা তোর মুখে আহার জোগাতে গিয়ে সুন্দর চেহারাটা কালো করে ফেলেছে কত মিথ্যা কথা বলেছে তোর আব্বা হয়তো কবরে ধরা পড়ে গেছে ওই আব্বার কথা মনে করে তুই ইমাম সাহেবের পিছনে পাঁচটা মিনিট হাত তুলে আমি নামি করতে পারবি নি তুই এত ব্যস্ত হয়ে গেলি আজ তুই আব্বার কথা ভুলে গেলি আল্লাহ নবী টেড়ার মৎসর আগে নুনের জমানে আর একটা হাবিজ বলে ছিলেন মামিন আমি দুবার হস করেছি 
কমবেশি চার লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যে আমার হজ কবুল হয়ে গিয়ে যে আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো না চার লক্ষ টাকা খরচ করা হজ কবুল হয়ে যে আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো না আল্লাহ নবী গ্যারান্টি দিলেন মামিন ওয়ালা দিন পারলেন ইনজুরু ইলা ওয়ালিদাইহি নজরান আমাতির ইল্লা কাদাবাল্লা গুনাহু বিকুল্লি নজরাতিন হাজ্জাত মামুরুন আল্লাহ নবী বললেন কোন ছেলে কি মামে ওর আব্বা মায়ের দিকে একবার যদি মুহাম্মাদের নজরে তাকান এটা আমার আব্বা এটা আমার মা আল্লাহ নবী বললেন আল্লাহ পাক ওই ছেলে মেয়েটা নামায় মনে আমার আল্লাহ একটা কবুল হওয়া নফল হবে সব দান করে प्रश्न जवाब मायर दिखे एक नजरे शेष कथा सब एक गिरिह दंड सब कबर दिन शेष कथा मद्रासा परिचालना कर मद्रासन विदायदी 
বর্তমান যুগে সন্দীপ ফোনে অনেক মানুষ আলহামদুলিল্লাহ আমরা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি অনেক পড়ে না অনেকে সস্তায় পড়ে তবে আমরা যারা নামাজ পড়ি আমি অনেক নামাজিকে লক্ষ্য করে দেখেছি তার নামাজে যথেষ্ট ভুল আসলে কিভাবে দাঁড়াতে হয় কিভাবে রুকু করতে হয় কিভাবে সেজদা করতে হয় আমরা অনেকে জানি না সেই দিকে লক্ষ্য করে মোজাদ্দেদ জামান দাদা হুজুর পীর কেবদ রহমাতুল্লাহ আলাইহির অনুমোদিত কার অনুমোদিত দাদা হুজুরের অনুমোদিত আল্লামা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহির লিখিত নামাজ শিক্ষা আমার কাছে আছে এটা আমি জলসায় জলসায় বিক্রি করি এটা আমার ব্যবসা নয় ও বই বিক্রি করার টাকা আমি নিই না যে জাতির কথা মনে করে আল্লামা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহির বাণী আমার কেতাব যার ঘরে থাকবে আমি রুহুল আমিন তারই ঘরেই থেকে গেলাম বলুন সুবহানাল্লাহ আর আমার কেতাব জানা অনুসরণ করবে অন্য কোন দল মত তাদেরকে গোমরাহী করতে পারবে না তারা খাঁটি সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিয়ামতের মাঠে একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে ওই দলটির নাম হলো সুন্নাত ওয়াল জামাত একটু বলুন সুবহানাল্লাহ সে আল্লাহ মাহজুরের লিখিত কেতাব 40 টাকা করে দাম যদি কারোর প্রয়োজন হয় আমার সাথী ভাইয়ের কাছে আছে ওখান থেকে আপনারা নিয়ে নেবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন বিদায় নেওয়ার আগে সকলকে নিয়ে সোনার মদিনা একটু সালামের তোহফা পাঠাবো ওই সুযোগে পারলে একটু আগে আসবেন একদিন কমিটি ভাই আমাকে বললেন আগে আসতে সেই শেষ তাবিজটা দিয়ে যাচ্ছি আগে আসুন আর উঠে দাঁড়ান একটু সালাম পড়ে নেই একটু সালাম পড়ে নেই আর নবী আলাই তাইফে দুষ্টু ছেলে আমার নবীকে পাগল বলে মারিল পাথর ছুরি উঠিল আর পার্ব কি যেতে মদিনা পাবকি পাত রোজা দেখি একবার দেখা দি একবার দেখা দি স্বপনে কবে যাব 
আপনার মদিনাতেবি সালাম আলাই কারসুল আন্দোলন করতে হবে সেই আন্দোলন হবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দেশের কোন সম্পদ পোড়ানো নষ্ট করা এটা আমরা সমর্থন করি না জানবেন এই দেশের সম্পদকে নষ্ট করলে যারা আমাদেরকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে তাদের হাত